Hier ist Heike von papier-kult.de. Ich bin unabhängige Stamping Up Demonstratorin und in diesem Video geht es um auch ein kleines Tutorial und zwar ein Technik Tutorial um meinen Karten Swap von der Onstage in Düsseldorf letzte Woche. Und so sieht er aus. Ich habe wieder ein bisschen mit Farbe rumgematscht und dass es gar nicht so, ein, so schwierig ist, wie es vielleicht aussieht, äh, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ähm, wenn du in Fragen hast, Interesse an Produkten hast oder auch an Workshops, an einem Katalog, dann kontaktiere mich einfach. Würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Hallo, wie ich euch gerade schon erzählt habe im Vorspann, äh, geht es jetzt äh, um meinen Kartenswap. Das ist der Kartenswap, den ich auf der Onstage in Düsseldorf getauscht habe. Und äh, da ich es ja liebe, mit Farben zu matschen, um es herum zu experimentieren, äh, geht es bei mir meistens äh, auch darum, bei meinen Kartenswaps. Und das ist dieses Jahr, wie gesagt, dieser. Ähm, wie ich das gemacht habe, das zeige ich jetzt. Ich habe dafür das Set benutzt, äh, Blütenzauber. Und ähm, hier von den Framelets aus, aus dem Framelet-Set ähm, Chase Your Dreams. Von diesem Traumfänger. Da ist nämlich das Wort Dream drin und Big drin. Das habe ich schon ausgestanzt. Und diese Bordüre ist aus dem. Das ist jetzt aus diesem. Set hier, das ist Herzset, das gab oder gibt es jetzt im Frühjahr-Sommer-Katalog. Das war da mit drin. Genau, da ist es. Das ist die Bordüre dazu. Die hatte ich mir auch schon mal jetzt auch vorher ausgestanzt. Also ein, ein, ein Mischmasch aus verschiedenen Produkten habe ich dafür benutzt. Ähm, aber jetzt fangen wir erstmal an. Ihr braucht dafür Aquarellpapier und zwar in den Maßen. 14,85 mal 7. Das hier ist schon 14,85. Das hatte ich schon fertig. Und da schneide ich mir jetzt noch mal 7 cm in der Breite ab. Genau. So, jetzt braucht ihr Embossing-Pulver. Und Versamark und natürlich die Stempelkissen. Also die habe ich mir hier schon fertig montiert. Die stempel ich jetzt ab mit Versamark. Versamark ist eine farblose Trägertinte, auf der nachher das Embossing-Pulver haften bleibt. So, das stempel ich mir jetzt ab. In der Kamera könnt ihr das jetzt nicht sehen, aber ich selber sehe so ein bisschen schattenmäßig, wo ich schon hingestempelt habe. Könnt ihr auf der Kamera jetzt wahrscheinlich natürlich nicht so sehen. So, und jetzt mache ich das Motiv. Genau, das brauche ich nicht mehr. Und da schütte ich jetzt mein äh, Embossing-Pulver rüber. Ähm, um, ein Pulver ist so ein Pulver, wenn ich das gleich da erhitze, gibt das wie so eine Lackschicht und sieht einfach dann toll aus, ne? Vom Effekt her. Äh, vorher wäre es natürlich günstig, ähm, den Embossing Buddy zu benutzen, damit das Pulver auch wirklich nur an dem Stempelmotiv haften bleibt. Und nicht da an der Karte, wo ihr es hier nicht haben, haben möchtet. Falls das doch mal so ist, dann nehmt ihr einfach einen feinen Haarpinsel und könnt das vorsichtig dann noch hier wegmachen. Ne? Also wenn das nachher einmal geschmolzen ist, kriegt ihr es nicht mehr weg. So, dann nehme ich mir mal einen Embossing-Föhn. Wer keinen Embossing-Föhn hat oder sich auch noch keinen zulegen möchte, ähm, Toaster geht auch. Aber bitte nicht in den Toaster stecken, sondern nur so drüber halten. Ne, hat keine Tinte dran. Ähm, sonst gibt es äh, gebrannte Karten. 
Äh, normaler Föhn wird nicht heiß genug. Also ihr müsst jetzt hier auch auf eure Finger aufpassen. Das wird sehr, sehr heiß. Und das Pulver schmilzt. Jetzt geht's los. Guck mal, ob ich das euch so dran halten kann. Dass ihr das sehen könnt. Ich muss einmal rumgreifen. Dann könnt ihr es vielleicht sehen in der Kamera, wie es schmilzt. Einen Moment zum Abkühlen. Was ich jetzt mache, jetzt nehme ich mir meine Farbe. Ich habe hier unten noch so eine Matte liegen, äh, wenn ich so meine Kleckereien mache, weil sonst ist mein ganzes Block Papier ja gleich versaut und da der saugt den Untergrund, also der Untergrund saugt das nichts auf hier. Da kann man schön, wenn man mit Farben arbeitet und anderen Schmierereien. Ihr braucht jetzt dann ähm, die Nachfülltinte. Ich habe hier Puder, Rosa und Sommerbeere, das sind, die verlassen uns ja im Sommer. Das sind ja diese In-Color-Farben, die wunderschön. Ein Wassertankpinsel natürlich mit Wasser drin. Und jetzt mache ich mir einfach auch schon ein Stück Folie hier. Ein, zwei Tröpfchen drauf. Also ich habe natürlich richtig viel vorgehabt, weil ich habe natürlich jetzt 78 Karten damit gestaltet. Und um mehr ihr die Farbe mit dem Wasser verdünnt, umso heller wird die Farbe natürlich auch. Ne? So, jetzt ich, mache ich mal erst die hellen Blüten und dann mache ich in den Puderrosa ein bisschen Wasser hier rein. Und dann mache ich das ganz grob über das Motiv hinweg. Also nicht die Blüte irgendwie ausmalen oder so, sondern ganz grob, Pi mal Schnute, einfach hier so drüber malen. So. Und jetzt bräuchte ich mal so ein Stück Haushaltsrolle. Jetzt tupfe ich das, was übrig ist, hier weg. Jetzt könnte ich noch mal ein bisschen Effekt reinkriegen, noch mal ein bisschen drüber gehen. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das gleiche macht ihr jetzt mit der dunkleren Farbe. Die ist natürlich ziemlich stark pigmentiert. Und da macht ihr das dasselbe Prinzip. Einfach ganz grob links der Blüte. hier noch mal nach um so ein bisschen 3d effekt rein zu bekommen so entschuldigt bitte irgendwie hat meine kamera jetzt gerade nicht mitgefilmt also ich habe das trocken geföhnt mit dem embossing föhn und habe jetzt ähm, die Bordüre hinten dran geklebt, die hatte ich mir vorher schon ausgestattet, die habe ich euch erzählt gerade. Das ist diese Bordüre hier, die klebe ich mir einfach dahinter. Ja, klebe das dann jetzt auf meine vorbereitete Grundkarte, das ist eine halbe DIN A4 Seite, einmal gefalzt und dann klebe ich mir das jetzt hier drauf. Dann hatte ich mir den Spruch Dream aus dem Chase Your Dreams äh, Flammel Sets auch vorher schon ausgestanzt. 
hinten wieder äh, Mehrzweckklebeblätter dran, äh, vorher drauf geklebt, damit ich dann jetzt, wenn ich die Trägerfolie abziehe, habe ich jetzt Klebefläche. Ähm, benutze ich sehr gern. Bei ganz filigranen Sachen, bei, bei Sprüchen, weil so fein und sauber kann ich gar nicht Klebe drauf machen, ohne dass da nicht irgendwas rausquillt. Und dann sieht es echt nicht mehr schön aus. So, mein Dream. Das Big hatte ich noch übrig von meiner Swap-Produktion. Das klebe ich mir jetzt hier auch mit dem ähm, Pad drauf, das ein bisschen 3D-Effekt hat. So. Dann kommt noch ein bisschen Bling Bling, wie sich das gehört. Und fertig ist meine Swap-Karte. Hm? Also wie du siehst, gar nicht so schwer. Einfach mal ein bisschen rantrauen, mit Farben zu matschen zu spielen. Ich bin immer ganz überrascht, was dabei rumkommt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn du irgendwie Fragen dazu hast, Interesse an den Produkten hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gesund. Eure Heike. Ciao.